భారతదేశం గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చెప్పాల్సిన వజ్రం ఒకటి అదే కోహినూర్ వజ్రం ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ ఖరీదైన మరియు అతిపెద్ద వజ్రంగా ఈ కోహినూర్ వజ్రం చరిత్రకెక్కింది ఇది నూట ఐదు క్యారెట్లు వజ్రం అంటే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు గ్రాములు అనమాట ఈ కోహినూర్ వజ్రం చుట్టూ అనేక కథలు కథనాలు ఉన్నాయని చెప్తారు ఈ వజ్రం అప్పట్లో అనేక మంది రాజుల చేతులు మారుతూ వచ్చింది ఈ వజ్రం మన భారతదేశ చరిత్రలో పలు వివాదాలకు కారణమై హిందూ దేశ పారసిక రాజుల మధ్య యుద్ధములకు దారి తీసి చివరకు బ్రిటిష్ వారి చేతుల్లోకి వెళ్ళింది ఈ క్రమంలో అసలు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వజ్రం భారతదేశం దాటి ఎలా వెళ్లిపోయిందో దాని వెనుక ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఢిల్లీని రాజధానిగా చేసుకొని పదిహేడు వందల పంతొమ్మిది నుంచి పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిది వరకు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన మొఘల్ చక్రవర్తుల్లో మొహమ్మద్ షా ఒకరు ఈయన పరిపాలనలోనే పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో నాదిర్ షా మొఘల్ సంపద మీద ఆశపడి మొఘల్ సామ్రాజ్య బలహీనతను గ్రహించి మొఘల్ తూర్పు సరిహద్దుల్లో తిరుగుబాటును మరియు వారి నిర్లక్ష్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని మొఘల్ సామ్రాజ్యం మీద దండయాత్రలకు ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు తరువాత మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి చెందిన గజ్ని కాబుల్ లాహోర్ సింధ్ మరియు కాశ్మీర్ మీద దండయాత్ర చేశాడు తరువాత ఆయన కమల్ యుద్ధం ద్వారా మొఘల్ చక్రవర్తి మొహమ్మద్ షాతో యుద్ధం చేసి ఓడించాడు తరువాత కొన్నాళ్లకు అంటే పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిది మే పన్నెండ సాయంత్రం ఢిల్లీలో మొఘల్ రాజసౌధం పదమూడవ అంతస్తులో ఇరాన్ బాద్షా అయిన నాదిర్ షా ముందు మొహమ్మద్ షా తల వంచుకుని కూర్చొని ఉన్నాడు ఈసారి మొహమ్మద్ షా తలపై రాజ్ మొక్కటం లేదు దానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే అప్పటికి రెండున్నర నెలల ముందే నాదిర్ షా మొహమ్మద్ షాని యుద్ధంలో ఓడించి సామ్రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు యాభై ఆరు రోజులు ఢిల్లీలో ఉన్న తర్వాత ఇక నాదిర్ షా తిరిగి ఇరాన్ వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు మొఘల్ సామ్రాజ్య పగ్గాలను నాదిర్ షా తిరిగి మొహమ్మద్ షా కు అప్పగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు నాదిర్ షా మొఘల్ సామ్రాజ్యంపై దండెత్తిన తర్వాత శతాబ్దాల నుంచి సేకరించిన మొఘల్ సంపదను నాదిర్ షా ఊడ్చేశాడు ఢిల్లీ పట్టణంలో ఉన్న సంపన్నులు ప్రముఖుల అందరి దగ్గర ఉన్న డబ్బు లాగేసుకొని వారి జేబులు ఖాళీ చేశాడు ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని ఒక వేసి అయిన నూరు భాయ్ నాదిర్ షాకు కీలక సమాచారం ఒకటి అందించింది దాని సారాంశం ఏమిటంటే మీరు మొఘల్ సామ్రాజ్యం నుంచి ఇప్పటిదాకా సేకరించిన ఈ మొత్తం సంపద కంటే విలువైనది ఒకటి ఉందని దాన్ని మొహమ్మద్ షా తన తలపాగాలో దాచాడని నదిర్ షాకు ఒప్పందించింది దాంతో నాదిర్ షా ఆ వేసు నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ సమాచారాన్ని అందుకున్నాడో అప్పుడే బాగా ఆలోచించి మొహమ్మద్ షాతో ఇలా అన్నాడు మా ఇరాన్ లో ఒక సంప్రదాయం ఉంది అదేమిటంటే సంతోషంగా ఉన్న సమయంలో సోదరులు తమ తలపాగాలు మార్చుకుంటారు ఈ రోజు నుంచి మనం సోదరులం కాబట్టి నా సంతోషం కోసం మనం కూడా ఇప్పుడు తలపాగాలు మార్చుకుందామా అని మొహమ్మద్ షాని అడిగాడు రాజ్యాధికారం కావాలంటే తన రాజ్యం తనకి కావాలంటే నాదిర్ షా మాటలకి తల వంచడం తప్ప వేరే దారి లేని పరిస్థితుల్లో పడిపోయిన మొహమ్మద్ షా మౌనంగా ఉండిపోయాడు అప్పుడే నాదిర్ షా తన తలపాగాన్ని తీసి మొహమ్మద్ షా తలపై పెట్టి మొహమ్మద్ షా తలపాగాన్ని తీసి తన తలపై పెట్టి అలా మొహమ్మద్ షా తన తలపాగాలో దాచిన కోహినూర్ వజ్రం నాదిర్ షా వశం అయిపోయింది నాదిర్ షా దాన్ని చూడగానే కోహినూర్ అంటే కాంతి శిఖరం అని అభివర్ణించాడు దానికి అప్పటి నుంచి ఆ పేరే స్థిరపడిపోయింది అక్కడితో భారతదేశంలోని కోహినూర్ చరిత్రకు తెరబడింది ఆ విధంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన కోహినూర్ వజ్రం భారతదేశం హద్దులు దాటి నాదిర్ షా ద్వారా ఇరాన్ దేశం చేరుకుంది తరువాత నాదిర్ షా నుంచి పర్షియన్ రాజులు కోహినూర్ ను సొంతం చేసుకున్నారు క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో శరణు కోరి తన దగ్గరికి వచ్చిన పర్షియన్ రాజుల నుంచి పంజాబ్ పాలకుడైన మహారాజా రంజిత్ సింగ్ దీన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు చివరికి చిన్న వయసులోనే పట్టాభిషిక్తుడైన దులీప్ సింగ్ ద్వారా బ్రిటిష్ గవర్నర్ లార్డ్ దల్హౌసీ దగ్గరికి ఈ కోహినూర్ వజ్రం చేరగా దీన్ని విక్టోరియా రాణికి అతను బహుమతిగా ఇప్పించాడు సాన పెడితే దాని కాంతి పెరగకపోగా నాణ్యత నూట యాభై ఆరు క్యారెట్ల నుంచి నూట తొమ్మిది క్యారెట్లకు తగ్గింది దీని కిరీటంలో తాపడం చేయించి ఆమె ధరించింది తరువాత అలెగ్జాండ్రా మేరీ ఎలిజబెత్ రానులు దీన్ని ధరించారు దీన్ని సొంతం చేసుకున్న రాజులంతా రాజ్యాలు కోల్పోయారు రాణులు మాత్రం తమ రాజ్యాలను విస్తరింపజేశారు ఈ కారణంగా కోహినూర్ వజ్రం ఆడవారికి అదృష్టం మగవారికి అరిష్టం కలిగిస్తుందన్న నమ్మకం ఏర్పడింది ప్రపంచంలోనే వజ్రాల్లోకి వెళ్ళ కాంతివంతమైన కోహినూర్ ని తిరిగి ఇవ్వాల్సిందిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మరియు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరంలో 
భారత ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ ఫలితం కనిపించలేదు ఇంతకీ ఆ వజ్రం విలువ చెప్పలేదు కదూ ఆ వజ్రం అమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో ప్రపంచం మొత్తానికి రెండున్నర రోజుల పాటు భోజనం పెట్టొచ్చట అంత విలువైన వజ్రం కోహినూర్ వజ్రం Wow. <whistles>